ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெலிஷியஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி பிஸ்காட்டி இது ஒரு இட்டாலியன் ரெசிபி டீ டைம்க்கு ரொம்ப அருமையான ரெசிபி இது யூஸ்வலாக காஃபியில் டங்க் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதலாவதா அவனை த்ரீ செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஃபேரன் ஹீட் இல்லை ஒன் நைன்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ்க்கு ப்ரீ ஹீட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா இந்த கப்புக்கு ஒரு முக்கால் கப் சுகர் எடுத்துக்கலாம் அதே கப்புக்கு ரெண்டு கப் மைதா ஆல் பர்பஸ் ஃப்ளவர் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ரெண்டு முட்டை எடுத்துக்கலாம் அப்புறமா அரை கப் பட்டர் அன்சால்ட்டட் பட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமா கொஞ்சம் ஆல்மண்ட்ஸ் சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் பவுடர் அப்புறம் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக்ட் முதலாவதா ஒரு பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி கொதிக்க வச்சுக்கோங்க அது மேலே இன்னொரு பவுல் வச்சு அதில் நம்ம பட்டரை மெல்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பட்டர் கொஞ்சம் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிக்கும்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற சுகரை இதில் ஆட் பண்ணி நல்லா மெல்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ரெண்டும் சேர்ந்து நல்லா உருகி சேர்ந்து வரும்போது இந்த இந்த ஆவியில் வர சூட்லேயே இது நல்லா மெல்ட் ஆகிடும் இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வரும்போது நம்ம அந்த பவுலை வந்து ஸ்டவ்லேருந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ரெண்டு முட்டை இதில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரூம் டெம்பரேச்சரில் இருக்கிற முட்டை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா எடுத்து ஒரு மணி நேரம் வெளியே வச்சுருங்க இப்போது இந்த முட்டையும் சேர்த்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வெண்ணிலா எக்ஸ்ட்ராக் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு ஆல்மண்ட் எசன்ஸ் பிடிக்கும்னா அது கூட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ரெண்டு கப் மைதா அதில் ஒரு டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் அப்புறம் ஒரு கால் டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சு மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த பட்டர் கூட இந்த மைதாவையும் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம் இது கூட வேறு தண்ணியோ எதுவும் சேர்க்க வேண்டிய தேவையில்லை இதையே நல்லா கலந்துக்குவோங்க கட்டி எதுவும் இருக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி நல்லா கலந்துட்டு ஒரு பேக்கிங் ஷீட்டில் கொஞ்சமாக பட்டர் இல்லை ஆயில் தேய்ச்சிட்டு அது மேலே ஒரு பேக்கிங் ஷீட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம கலந்து வச்சுருக்கிற அந்த மிக்சர் கொஞ்சம் ஸ்டிக்கியாக தான் இருக்கும் அதை அது மேலே வச்சுருங்க வச்சுட்டு கொஞ்சம் மைதா மைதாவை அது மேலே தூவிட்டு நம்ம இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி ஃப்ளாட்டன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கையில் ஒட்டுற மாதிரி இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் மைதா போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி தட்டையாக பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ நான் இன்னொரு செக்ஷன் கூட அதே மாதிரி இந்த ஷீட்டில் வைக்க போகிறேன் அதையும் நம்ம தட்டையாக்கி இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம சாப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா நட்ஸ் அதை இது மேலே தூவிக்கலாம் அதை லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ அவனுக்குள்ள இதை வந்து வச்சிடலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் அதாவது நம்ம மேல் பாகம் கொஞ்சம் ப்ரௌனிஷாக வர வரைக்கும் இதை பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இது பேக் பேக் பண்ணி ஒரு பத்து நிமிஷம் ஆற வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது கொஞ்சம் கூல் ஆனதுக்கப்புறம் தான் இதுலேருந்து இப்படி வரும் பேக்கிங் ஷீட்லேருந்து இந்த மாதிரி வரும் பாருங்கள் நல்லா அழகாக பேக் ஆகி வந்திருக்கு இப்போது இதை வந்து ஒரு கத்தி வச்சு நான் வெட்டுற மாதிரியே ஒரு சைட் வைஸாக வெட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போது இது வெட்டினதுக்கப்புறம் இந்த வெட்டின பகுதி மேலே தெரிகிற மாதிரி இந்த மாதிரி அடுக்கி வச்சுருங்க பேக்கிங் ஷீட்டில் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற இன்னொரு பாகத்தையும் அந்த அதே மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு அதே பேக்கிங் ஷீட்டில் அடுக்கி வச்சிடுறேன் 
இப்போ இது மறுபடியும் அவனில் வச்சு முதலாவது ஒரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் ஒரு பக்கமாக நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இது வந்து திருப்பி வச்சுக்கலாம் ஒவ்வொரு பீஸையும் எடுத்து இன்னொரு பக்கம் வெளியே தெரிகிற மாதிரி திருப்பி வச்சு இன்னொரு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் பேக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அடுத்த சிக்ஸ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம பிஸ்காட்டி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு எவ்வளோ க்ரிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் டெக்ஸ்டரும் ரொம்ப நல்லா வந்திருந்தது நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள் என் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் Thank you.